当一位退役海军陆战队员发现他女儿寄给他的父亲节礼物不见了时，他立刻知道是那些厌倦了他们计划的小偷的所作所为。他构建了一个完美的陷阱来捕捉他们，终结他们的劫掠。杰里姆是一位退役的海军陆战队员，他醒来时发现有三通未接来电，都是他的女儿艾米莉亚打来的。他平时不会如此频繁的打电话，所以他打回去想知道他需要什么。艾米莉亚是他唯一的孩子。他非常爱他，他工作在海外，他们只能通过视频通话，或者在圣诞节假期他回家时见面。杰里姆拨通了他的号码，打给了他，他担心他可能需要他，而他没接到电话。父亲节快乐！他在电话里喊道。拿起电话，天哪，你差点把我弄聋了！杰里姆开玩笑说。电话那头传来了艾米莉亚的笑声，谢谢你，亲爱的，工作怎么样？杰里姆问。工作挺好的，爸爸。我打电话只是想祝你父亲节快乐，你知道我有多爱你。他告诉他，杰里姆被感动的有些不知所措，但还是设法告诉女儿他有多么爱她。他是他的世界。你喜欢我的礼物吗？艾米莉亚问道。什么礼物，亲爱的？我没收到你寄的包裹。他困惑的回答。艾米莉亚透露，他给他买了一个摩托车引擎，修他最喜欢的那辆有引擎问题的摩托车，还有一个高级烤炭炉作为礼物。他说：“这两个包裹都计划在那天早上送到。”认为自己有点偏执，他去了门口检查包裹是否送到。但令他震惊的是，什么也没有。艾米莉亚给了杰里姆他用来送货的客服联系方式，他联系了他们。令他惊讶的是，客服告诉他，根据他们的记录，包裹当天早上已经送到他的地址了。他勃然大怒，这已经不是第一次，也不是第二次发生这样的事情。他不是唯一的受害者。他经常听到邻居们抱怨小偷，他挂断了客服的电话，感到无力。小偷偷走了他女儿送给他的礼物，对他来说，这些包裹不仅仅是礼物，他们象征着多年来他与女儿艾米莉亚之间的爱的纽带。杰里姆感到沮丧，他每分钟都在外面张望，希望能发现任何可疑的人在他的院子里潜伏。他的退休生活已经成为苦恼的源泉，而不是他需要的平静。这种盗窃已经太过分了。作为一种绝望的举动，他决定再次向当地警察报告此事，希望这一次的结果会有所不同。事发前几周，杰里姆曾将此事告诉过当局，但没有人相信他，这让他心碎，感到无助。他失去了许多有价值的物品，从车辆零件到小件物品，小偷一样也不剩，给杰里姆带来了巨大的财务损失。他曾试图掌握他们的行动时间，但一切都是徒劳的。小偷行动迅速，不易察觉。这让他很难抓住他们，他已经受够了，需要一个永久性的解决方案来对付这种行为。这一次，他不打算放手。他锁上了门，驾车去了警察局。不幸的是，就像第一次一样，警察告诉他，没有确凿的证据或目击证人，他们无法帮助他。他对正义的追求没有被严肃对待，让他感到悲伤。尽管他之前向当局提出了许多可疑行为的报告。离开警局前，杰里姆转向接待处后面的警官，用平静的声音说道：“先生，我理解，如果没有证据，你们无法帮助我。但请不要以为我会坐等证据自己出现在我的门口。对不起，如果你们不立即采取行动，我恐怕会自己动手。”警官对此感到震惊，因为他从未见过有人像杰里姆那样如此勇敢。他面带关切地注视着他，他回答说：“我希望你知道，根据我们的法律，私刑是非法的。”但是杰里姆打断了他说：“我会想办法自己抓住这些贼，因为我等不及了。”谢谢你的时间，警官不知道杰里姆打算做什么，陷入了两难境地。尽管他理解杰里姆的挫折，他请求杰里姆给他们更多时间收集足够的证据。但是这位海军陆战队退役老兵已经下定决心，没有什么能阻止他。他带着失望的愁眉走出了警局，尽管他的脸上看起来悲伤，但他的脑海里却充满了计划。杰里姆并不是唯一一个受到小偷困扰的人，他的许多邻居也报告了他们门廊上失踪物品的案件。他们在同一警局提出了类似的投诉，这是社区里普遍存在的问题。然而，没有人曾成功的抓到小偷。那些失去小物件和大物件的报告，表达了居民们变得多么沮丧。尽管大量案件被提交，当地警察部门却花费了太长时间来调查这些案件。许多案件因为缺乏足够的证据和目击者而无法解决。杰里姆充满愤怒，他的物品不断失踪。这已经不仅仅是关于金钱的问题。
而是对个人空间的侵犯。他觉得自己不仅要处理这个情况，还要确保所有失去物品的邻居们得到正义。当他意识到自己并不孤单，周围有其他邻居也面对同样的情况时，他向几位邻居分享了他的计划。令他惊讶的是，他们表达了支持，他们团结在一起，因为他们都需要一个解决方案来解决他们的怨气。有一件让杰里姆感到心情沮丧的事情，是一位邻居家里有一个患病的儿子。他解释说，他曾为儿子的慢性病订购药物，但他从未收到过包裹。当他联系客服时，他们告诉他包裹已经在两天前送达了，然而他什么都没收到。当他联系公司时，他们告诉他，由于问题不在他们这边，他无法获得替换，他不得不让家里的亲人介入，帮他取得那个州的火车票来取药。他讲述这一切时哭了起来，因为他受到了伤害。如果不是他家人的介入，他的儿子将会遭受后果。杰里姆对他经历的事感到悲伤，他安抚他，并向他保证，涉案者终将被找到，只是时间的问题。然而，情况并没有停止，每一起事件都加剧了对社区安全的担忧。受害者们已经被推向了边缘，经历了无眠的夜晚，甚至产生了在网上购物的恐惧。杰里姆最终得出结论。他不能再依赖警方提供他所需的紧急解决方案，他所拥有的只是一套军事技能。他誓言要在绝望中捍卫家园、保护财产，尽管这些行动可能带来的后果。他希望彻底抓住那些小偷，因此他开始起草不同的策略。作为一名退役海军陆战队员，他发现坐等警方解决方案很难以接受。他整个社区都因为系统对他们的投诉不予重视而陷入绝望。如果他什么都不做来阻止，他的女儿会阻止他。如果他知道他的计划，但他知道，如果他不采取行动，小偷将继续在社区内肆无忌惮。怀着捕捉小偷的决心，他开始制定一个计划。这个计划不仅能为警方提供证据，还能教训那些贼，让他们终身难忘。为了捕捉小偷的面孔，他安装了一个具有夜视和运动检测功能的监控系统，并确保他家的所有角落都被覆盖。之后，他意识到需要另一个系统来保存这些文件。经过一系列尝试，他尝试创建一个陷阱，能够成功的捕捉小偷而不伤害他们。杰里姆知道，他必须特别创造性。首先，他需要的是看起来像普通包裹的东西，所以他制作了一个包装盒，在其中安装了一个隐藏的摄像头和一个跟踪设备。为了隐藏摄像头，他购买了几个其他便宜的物品。把它们作为诱饵添加到盒子里，使其看起来更真实。然后他小心地把盒子放在门廊上，从远处引诱小偷们。看起来像是一个投递的包裹，对于小偷们来说，这肯定是个诱惑。尽管他之前曾对警方感到沮丧，杰里姆通知了当局他的计划，要抓住这些小偷。他决定抛开与当局的分歧，与他们合作，共同保护社区。他还告诉他们他的计划的安全性，因为他并不打算伤害任何人。他只是想结束那些伤害无辜邻居的行为。警方听完他的计划后，给了他绿灯，并告诉他可以执行。他感到希望，因为他相信他的军事知识会奏效。他再三检查了所有的准备工作，确保那天一切都不会出错。他上床睡觉时，知道第二天将会恢复他的平静。为了增加准备工作，他还在大门口安装了一个秘密摄像头，以捕捉所有没有合理理由停在那里的车辆。他一直在监视器上检查是否有什么异动，但在最初几天里，一切似乎都很正常。他大部分时间都在观看秘密摄像头的实时画面，想要捕捉每一个时刻。在计划实施几天后，他的运动侦测器向手机发送了信号。他看了看监视器，注意到一个人影正在靠近他的门廊，他的心砰砰直跳。当他靠近实时摄像头时，他耐心地等待，直到那个人影在屏幕上清晰可见。他震惊地看到一个女人潜伏在门附近，明显只有一个目标，就是带走盒子里的东西。杰里姆保持镇定。当女人靠近时，他观察着自己的脚步，每隔几秒钟就会回头看看周围的情况。另一个摄像头记录了这个情况。杰里姆注意到，在他的大门口停着一辆奇怪的黑色车。他明白，那个女人并不是孤身一人，这辆车是他的逃跑工具。尽管内心想要面对这个入侵者的诱惑。杰里姆保持了冷静，他看着他拿起箱子，匆忙跑向等候在街道上的车辆。他微笑了，他正中了圈套。当他上了车后，他的男伴立刻开走了，完全不知道他的秘密摄像头已经拍下了他的车牌号。杰里姆在箱子里安装了 GPS 设备。
这样他可以通过手机监控他们的行动。他知道自己必须尽快行动，以免小偷们打开包裹找到跟踪设备。他冲到警察局，告知当局有两名偷盗者已经上钩。接待处的警官默默地看着他，但杰里姆提醒他们必须尽快行动，否则就来不及了。许多警员对杰里姆捕捉小偷的聪明主意感到惊讶，尤其是在看完录像后，高级警官终于相信了他。他命令一组战术警员准备追捕这两名小偷，没有丝毫犹豫，一群武装警察开始启动引擎追逐小偷的车辆，而杰里姆则监控着小偷们的行动。响亮的警报声响起，两辆警用摩托车为他们后面的车队开导。杰里姆希望他的计划能奏效，并且作为给其他小偷的一个示范。警车飞驰而去，他们希望逮捕这些恐吓邻里的罪犯。路边聚集的小群人议论纷纷，关于发生了什么。随着小偷和警察之间的距离逐渐缩小，杰里姆的心砰砰直跳，迫切地期待着他早已等候的正义。突然，在追踪地图上，车辆从主要道路上转向进入了郊区。他立即警告警察，并催促他们开快点。没过多久。他们跟随的车辆停下来了，警察关闭了警报器，步行靠近了位置。杰里姆在几米外的录像中看到了准确的车辆，那就是车。他通知警员们，当他们向车内看时，里面却找不到任何人。但包裹的位置实际上是在附近的一栋房子里，警察包围了这栋房子，确保没有人逃脱。他们破门而入，命令房内所有人趴下。好奇的邻居们停下手中的事物。从他们的草坪上观看着社区内发生的一切，杰里姆站在警察中间，带着一种希望的感觉。他期待已久的时刻终于来临。他知道，为他无数被偷包裹和被打乱的社区和平，争取正义即将实现。令他惊讶的是，大约有十个人躺在地板上，双手放在头后，桌子上摆放着无数被盗物品的包裹，来自不同受害者，足够作为将他们送入监狱的证据。他们一个接一个的被铐上手铐。押送到警车上，其中就包括录像中的那位女士，是杰里姆捕捉到的。所有包裹，包括那些已经被打开的物品，都被带到警察局作为确凿证据，证明他们的罪行。对杰里姆来说，这不仅仅是对小偷的胜利，也是对那些曾经受害的邻居们带来希望的讯息。当杰里姆那天晚上回家时，他松了口气，知道他完成了许多人未能完成的事情，尽管失去了这么多物品。他为自己为社区所做的一切感到自豪，他对将嫌疑人绳之以法的决心，直到他们全部被逮捕都没有停歇。几天后，杰里姆接到当地警察局的电话，要求他去警局。他上车驱车前往，想知道这个紧急电话的原因。到达后，他发现许多邻居也在外面等候，同样惊讶。没有人知道他们为何被叫到警局。一名警官出来告诉他们。他们被召集的原因是因为从小偷那里追回的包裹上有他们的姓名和地址。然后他命令邻居们保持冷静，一边大声宣读他们的名字。这些包裹不再需要作为证据，因此他们将会归还给合法的所有者。杰里姆收到了他女儿艾米莉亚寄来的包裹，他迅速将他们装进车后备箱。驾车回家的路上，给女儿打电话，告诉他他终于收到了他的包裹，并感谢他的体贴。他激动不已，充满喜悦地讲述自上次交谈以来发生的一切。他的女儿为他帮助警方逮捕了所有的小偷感到骄傲。当他回到家时，他感到满足，迫不及待地打开盒子，拆开了他全新的摩托车引擎和高级木炭烧烤架。他也许在过去失去了许多物品，但女儿送给他的礼物是他唯一需要找回的。随着时间的推移，杰里姆保持警惕。并发誓通过阻止像小偷这样的犯罪来帮助社区。他的女儿们感谢他勇敢善良，为了他人的利益而挺身而出。这个胜利的时刻成为了勇气和团结的见证。杰里姆追捕小偷的决心证明了团结合作的重要性。现在，邻居们知道，只要作为一个整体保护他们的社区，克服任何挑战都是可能的。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。